ఉల్లగడ్డ మెంతి పప్పు తయారు చేసుకోవడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి లక్ష్మి సో స్టార్ట్ చేద్దాము స్టార్ట్ చేద్దాం లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు అని పిల్ల అనిపించట్లేదు చూస్తూ ఉంటే నేను వద్దండి అలా పిలిస్తే నాకు నచ్చట్లేదు ఓకే సో మనం చాలా సార్లు లక్కీయా నైస్ అయితే మనం చాలా సార్లు మల్టీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అని వింటూ ఉంటాం కదండి అంటే మల్టీ టాలెంటెడ్ అంటే ఉంటారు అసలు వాళ్ళకి ఎలా అలా ఎలా అలా మల్టీ టాలెంటెడ్ అవుతున్నారు అని అనుకోవచ్చు నన్ను చూసుకుని చాలా మంది అలాగే అడుగుతుంటారు యూర్ వెరీ మల్టీ టాలెంటెడ్ అని ఒక మల్టీ టాలెంటెడ్ ఇంకొక మల్టీ టాలెంటెడ్ తో కలిసి ఈ రోజు ఒక మంచి వంటకం చేయబోతుంది మల్టీ టాలెంటెడ్ ఎందుకు మల్టీ టాలెంటెడ్ అన్నానంటే తన పాటలు పాడుతుంది డాన్స్ లేస్తుంది వంట చేస్తాను వంట చేస్తుంది పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటుంది ఇంకా చాలా చాలా అగో చిట్కాలు ఇలా ఒకటి కాదు మొత్తం తనలో ఉన్న టాలెంట్ అంతా నేను ఈ రోజు తీసుకోండి అక్కడ ఉంది నా చేతులు రెండు కట్టేశారండి నన్ను వంట చేయనివ్వకుండా కానీ ఏం చేస్తాను చెప్పండి నేను ఆగలేను సో ఓన్లీ అందిస్తూ ఉంటారు పర్లేదండి మీరు ఆ హెల్ప్ చేస్తే చాలా కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అంతే ఆయిల్ అవును ఆయిల్ అనగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే చెప్పండి మీ ఊళ్ళో నూనె ఎక్కువ వేసి వంటలు చేస్తారా కాకపోతే చాలా తక్కువ వేస్తారా అంటే ఇప్పుడు మనం కన్నడ అవన్నీ తీసుకున్నాం కర్ణాటక వాళ్ళ కొంచెమే నూనె వేసుకుంటారు అనమాట ఎక్కువ వేసుకోరు మీకు ఎలా మేము తగినంత వేసుకుంటామండి తెలిసిపోతుందండి ఈ ఐటమ్ కి ఇంత ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది అంతే నేనేం కొలతాయి పెట్టుకోను జస్ట్ మామూలుగా మామూలుగా వేసేస్తాను అంతే మరి ఆయిల్ హీట్ అయిందా ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఇప్పుడు దీంట్లో పోపు వేసుకుందాం మనము ఒక స్పూన్ సరిపోతుందండి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుందాము ఓకే నాన్న బిజినెస్ మ్యాన్ మ్యారేజ్ చేసి పంపించేశారు మా హస్బెండ్ నాలో ఉన్న టాలెంట్ అంతా గుర్తు చేసుకొని గుర్తించి దాన్ని ఇలా ప్రోత్సహిస్తున్నారండి ఓకే కొంచెం అల్ల ముక్కలు అండి అల్ల ముక్కలు వేస్తే పప్పుకి ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అసలు అది లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న కిక్కే వేరండి చాలా సార్లు హోటల్లో చాలా మంది పప్పు తిని అబ్బా హోటల్ ఎంత బాగుంటుంది మా ఇంట్లో చేస్తే రావట్లేదని అనుకుంటారు ఏం లేదండి అల్ల ముక్కల్ని చిన్నగా ఇప్పుడు మేము చూపించాం కదా అలా చిన్నగా తరిగి వెల్లుల్ని కూడా చిన్నగా తరిగి వేశారనుకోండి బాగుంటుంది బద్దకొంకో లేకపోతే గాబరకో తెలియదు కానీ వెల్లుల్లి ఎలా వేస్తారు తెలుసా మొత్తం అది తీసి దాన్ని ఇట్లా అనేసి ప్రెస్ చేసేసి వేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అలా చేయడం వల్ల అంత ఫ్లేవర్ రాదు చిన్న పీసెస్ కట్ రెండు మీరు చేసుకుందాం ఇది తీసేద్దాము అప్పుడు కనపడుతుంది మనం ఏం వేస్తాం ఓకే ఎండు మిర్చి రెండు వేసుకుందామండి ఓకే ఎండు మిర్చి రెండు వేసుకున్నాము అల్ల ముక్కలు అల్ల ముక్కలు రెండు స్పూన్లు వేగిపోయాయండి కరివేపాకు వేసేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అండి ఇవి ఒక రెండు మూడు చాలు అండి రెండు మూడు ఫుల్ పచ్చిమిరపకాయలు మా కారం ఏంటారా ఫుల్ ఇప్పుడు ఆలు వేసుకుందామండి రెండు ఆలు బాగా కడిగి కట్ చేసుకొని వేసుకుందామండి మనం చాలా కాంబినేషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆకూరతో అంటే గోంగూర పప్పు తోటగూర పప్పు ఆనపకాయ పప్పు టొమాటో పప్పు ఇలా ప్రతి కూరగాయని పప్పులో వేస్తాము బంగారు దుంపని పప్పులో వేయడం చాలా తక్కువ చాలా మందికి తెలియదు మీ ఊరికే ఈ వంట స్పెషల్ ఏమో మా ఊర్లో ఈవెన్ స్వీట్ చేసుకుంటాం కదా మనం సేమియా కీర్ అది కూడా దాని పక్కన కూడా ఈ ఊర్లగడ్డ ఫ్రై అని చేసి పెట్టుకుంటారండి స్వీట్ తింటూ వాళ్ళు ఇది ఒక స్పూన్ ఇలా తింటూ ఉంటారు సో మరి అయితే లక్ష్మి మీ పెళ్లి చూపులు ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులే ఓకే అయిపోయింది చాలా జరిగాయి సరైన రాణి దొరక్క ఆయన చాలా మంది చూసి ఆఖరికి లక్ష్మీదేవికి ఫిదా అని పడిపోయి ఉంటారు ఆయన పేరేంటి లక్ష్మణ్ అండి లక్ష్మణ్ లక్ష్మీదేవి బాగున్నాయి చాలా బాగుంది కదా ఓకే అండి దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం కట్ చేసి మెత్తి పెట్టుకున్న మెంతి కూర అండి మరి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా కాకుండా కొంచెం ఇలా ఇలా ఉడికించేసుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ బంగారు దుంపలతో మనకి పప్పు ఉడుకుతుంది ఈవెన్ మేము ఊర్లో కూడా పప్పుని కుక్కర్ లో పెట్టమండి మామూలుగా బాయిల్ చేసి వాచేస్తాం వాటిని అలా చాలా టేస్ట్ అలా టేస్ట్ ఉంటుందని చెప్పి మేము కుక్కర్ ఎక్కువ శాతం అవాయిడ్ చేస్తాము ఇట్లా పెట్టి బాయిల్ చేసుకుంటేనే అదొక టేస్ట్ అయితే అలా బాయిల్ చేసుకోమని చెప్తే చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఆ పప్పు బాయిల్ చేసి నీళ్లు పడేస్తే అందులో ఉన్న న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ప్రోటీన్ పోతుంది పడేయద్దు లాస్ట్ మనం పప్పు ఏదో డైల్యూటెడ్ గా చేసుకుంటాం కదండి కొంచెం నీరు నీరుగా కావాలి కదా ఉత్తి నీళ్లు పోసే బదులు ఆ నీళ్లే మళ్ళీ మీరు పప్పు వేసుకోవచ్చు లేదా దాంతో కొంచెం కట్టు చారు లాగా చేసుకోవచ్చు మనం కరెక్ట్ ఈ ఐడియా కూడా బాగుంది అని చిట్కా అన్ని ఉడికాయి కదండి అందులో అన్ని ఫ్లేవర్స్ వస్తున్నాయి కదా మనం కొంచెం కొత్తిమీర మసాలా అవి వేసి కొంచెం చారు లాగా పెట్టుకుంటే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది అలా కూడా చేస్తుంటారా మీరు సో మీరు ఎందుకు స్పెషల్ 
నేను చికెన్ బాగా చేస్తానని మా అమ్మాయి ఎప్పుడు అంటుంది నాన్ వెజ్ ఫుల్ మా అమ్మాయికి నాన్ వెజ్ అంటే పిచ్చి ఒక స్పూన్ పసుపు అండి తనకి బాగా ఇష్టం నాన్ వెజ్ అంటే సండే వచ్చిందంటే నాన్ వెజ్ ఉండాలి లేకపోతే గొడవ పడుతుంది దీంట్లో ఉప్పు అండి తగినంత సో బాగా కలిపేసుకున్నాక కాస్త నీళ్లు పోసి మూత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అంతే అండి ఈ మాత్రం వేయించుకుంటే చాలు 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 సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసినట్టే మనం వాటర్ జగ్లో ఉన్నాయి కలిపేసి మూత పెట్టేసుకున్నాం ఇది థిక్ గా ఉంటే బాగుంటుందా కొంచెం జార్ జారుగా మనం జార్ గా వద్దు థిక్ గా వద్దండి మనకి మీడియం మీడియం గా ఉండాలి అన్నంలో తినేలాగా రోటీలో తినేలాగా ఉండాలి అవును అన్నంలో తినేదైనా సరిపోతుంది రోటీ ఏంటంటే కొంచెం టైట్ గా ఉంటే బాగుంటుంది సో మరి లక్ష్మి పప్పు ఎంత వరకు వచ్చిందో చూద్దా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇంకా ఇలా మనకి థిక్ గా రావాలి అలాగే ఇంకా పప్పు కూడా కొంచెం మరి మ్యాష్ అయిపోకుండా కొంచెం బద్దలుగా ఉండాలి అలా ఉంటే కచ్చా బచ్చాగా నమ్ముతుంటే బాగుంటుందండి ఓకే బంగాళదుంపలు మనం బాగా వేయించి వేసాం కదా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా క్రంచింగ్ అలా కూడా తగులుతా ఉంటాయి నూటికి ఓకే సో మరి సర్వింగ్ బౌల్ వచ్చేనా ఓకే అండి టెంపింగ్ గా ఉంది పప్పు కొంచెం నిమ్మరసం వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ కష్టపడి లక్ష్మి చేస్తే నేను చక్కగా దాన్ని గార్నిష్ అందుకే ఇంకా సహాయపడుతున్నా కూరకి ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎస్ ఓకే మరి చూసారు కదండి రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన లక్ష్మి తయారు చేసిన ఊర్లగడ్డం మెంతిపప్పు రెడీగా ఉంది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మీ అందరూ మరోసారి చూసేయండి ఊర్లగడ్డ మెంతిపప్పుకి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు మెంతి కూర ఒక కప్పు ఉడికించిన కందిపప్పు ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం రెండు టీ స్పూన్లు ఎండి మిర్చి రెండు కరివేపాకు కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టీ స్పూన్లు ఊర్లగడ్డ మెంతిపప్పు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో పోపు దినుసులు కరివేపాకు అల్లం ముక్కలు ఎండి మిర్చి వేసి వేయించి ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకున్న తర్వాత మెంతికూర వేసి బాగా కలిపి మగ్గించుకొని ఉడికించిన పప్పు పసుపు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఉర్లగడ్డ మెంతిపప్పు రెడీ